কালদশী ফেব্রুয়ারি রাত পাহাতে না পাহাতে শুরু হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে সব প্রস্তুতি নেওয়া সেই সূত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন অ্যাডভোকেটরা রিপোর্ট করেছেন ডিভিশনাল হেড রেজাল হাসান কায়সার ইবলাস টিভি ইলেকশন তো দেশের কোথাও আসলে তো বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করতেছে কেউ তো আর নির্ভয়ে ভোট দিতে পারতেছে না ভোটের অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত তবে জেলা আইনজীবী সমিতি চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির একটা ঐতিহ্য আছে এখানে আমরা পরস্পর ভাই ভাই এখানে আমরা অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে আমরা সবাই আমাদের এই এই ভোটটাকে উৎসব হিসেবে নেয় এবং কালকেও আমি আশা করি যে এই ধরনের একটা এটাকে উৎসব হিসেবে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি অতীতে যেভাবে নির্বাচনগুলো হয়েছে এবারও মানে নির্বাচনটা সেভাবে হবে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি নির্বাচন এটা একটা গেমের মতো খেলা যেমন হার জিত আছে আমাদের এখানেও হার জিত থাকবে আর যেহেতু এখানে এটাই একমাত্র জায়গা ভোট দেয়ার আমি আশা করছি আমার বিজ্ঞ আইনজীবী ভাই বোনেরা কালকে ভোট দিবে উৎসবমুখর পরিবেশে এবং আমি আব্দুল সত্তা সারোয়ার আমি চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আমি আপনাদের কাছে দয়া করে আমার জন্য একটা আমি ভোট চাচ্ছি আপনি দয়া করে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে এই দুই হাজার বিশে সাধারণ সম্পাদক পদ হিসাবে জয়ী করবেন আমি আপনাদের সবাই কাছে সবার কাছে এই দোয়াটা চাচ্ছি আমাদের তো প্রত্যেক বছর আইনজীবী সমিতি নির্বাচন হয় আমরা এখানে সম্ভাবনা আইনজীবী সমিতিদের পক্ষ থেকে সাধারণ আইনজীবীদের দাবি দেওয়া এবং সমস্যা নিয়ে আমরা এই সংগঠন দল নিরপক্ষভাবে আমাদের দলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনজীবীরা আছে কিন্তু আইন লঙ্ঘনে বিচার অঙ্গনে এবং এই কোর্ট বিল্ডিংয়ে আমরা দল মতের উর্ধ্বে উঠে আমরা আইনজীবী পরিচয় দিয়ে আমরা এখানে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে নিরপক্ষভাবে আমরা সমিতি পরিচালনা করি প্রত্যেক বছর আমরা চেষ্টা করি এবং আজকে দীর্ঘ পা দুই সাল থেকে আমাদের এই সব সংগঠনের জন্ম এবং দীর্ঘ সময় আমরা এই সমিতির দায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে আমাদের দুজন প্রেসিডেন্ট হয়েছে কোনো সময় আমরা একজন প্রেসিডেন্ট কোনো সময় একজন সাধারণ সম্পাদক কোনো সময় আমরা সমিতির মধ্যে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্যান্য পদও আমরা সাধারণ সদস্যদের মধ্যে আমরা আমরা নির্বাচিত হয়ে আমাদের প্রার্থীরা আমাদের নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে আমাদের সংগঠন পরিচালনা করে এবং দায়িত্ব পালন করে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের এই আইনজীবী সমিতিতে আমাদের যারা নির্বাচিত সম্ভাবনা সংসদ থেকে যারা নির্বাচিত হয় আমাদের কোনো সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পদ পদবি বিক্রি করে চাবি নেওয়ার জন্য নির্বাচন কোর্টে যায় না ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য কোর্টে যায় না আমরা সেটার উদ্ধ থেকে আমরা সমিতিকে পরিচালনা করি এবং সমিতির অর্থনৈতিক যে বিষয়গুলো আছে সেটা অত্যন্ত জবাবদিহিমূলকভাবে আমরা সেটা আমরা সাধারণ সভার মাধ্যমে আইনজীবীদের আমরা জানিয়ে দিই আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা নির্বাচিত হওয়ার পর যেই আইনজীবী সমিতির হল ঘরগুলো আমরা বিতরণ করেছি সেই লটারি এবং বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সেখানে কোনো সময় কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের আইনজীবী বন্ধুরা নবীন বন্ধুরা যাদের কক্ষ নাই তারা কক্ষ নিয়ে তারা সুন্দরভাবে এখন তারা আইন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে সুতরাং আমরা চাই আজকে সারা দেশের মধ্যে যে আজকে নৈরাজ্যজনক অবস্থা আইনের প্রতি বিদ্যাঙ্গুলির প্রদর্শন এখান থেকে উদ্ধ ওঠে আইনজীবী হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমরা আমাদের বিচারাঙ্গনে আমাদের এই কোর্ট বিল্ডিংয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করব করার মধ্য দিয়ে আমরা সারা দেশে এটি আমরা উদাহরণ হিসেবে সৃষ্টি করব আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গেলে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বারগুলোতে এমনকি ঢাকা হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টেও আমরা দল নিরপেক্ষ এই আমাদের এই সংগঠনটাকে আমরা তারা সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং এইভাবে তারা চেষ্টা করতে 
করতেছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পথ অনুসরণ করে কিভাবে আইনজীবীদেরকে উচ্ছিবিত করা যায় দলনিরপেক্ষভাবে আইন পেশায় পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এবং বার এবং বেঞ্চের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারি এটাই আমরা আমাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সেই হিসাবেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমি আশা করি আজকে আগামীকালের নির্বাচনে এ দেশের যারা গণতন্ত্রী মরা প্রত্যেকটি মানব মানে আইনজীবী এবং এই বিচারালয়ে যারা আছে সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাবনা আইনজীবী সংসদকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং আমি আমাদের আইনজীবী বন্ধুদেরকে আমি আহ্বান করব সমাবনা আইনজীবী সংসদের অতীত কার্যকলাপ আমরা বিশ্লেষণ করে এবং আমরা যে দুজন প্রার্থী সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আমরা নিয়ম মনোনয়ন দিয়েছি তাদের অতীত ইতিহাস তাদের মধ্যে কেউ একজন আগে সাধারণ সম্পাদক ছিল একজন আগে পাঠাকার সম্পাদক ছিল একজন পিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দিয়েছিল বিশেষ পিপি হিসেবে তার সেই অতীত ইতিহাসে আমাদের এই নির্বাচিত আমরা তাই তারা নির্বাচনকালীন অবস্থায় তারা কি কাজ করেছে এবং আইনজীবীদের জন্য কি করেছে ঘুষ দুর্নীতির উত্তর থেকে তারা দায়িত্ব পালন করেছে কিনা এটা যারা নবীনরা তাদেরকে আমি অনুরোধ করব সিনিয়রদের থেকে আপনারা জেনে নেবেন জেনে নিয়ে আমাদের পক্ষে আপনাদের রায় প্রদান করবেন চিটং ভারকে দলীয় মুক্তভাবে এবং সুন্দরভাবে যাতে আমরা পরিচালিত করতে পারি সেই জন্য আমাদের প্রার্থীদেরকে আপনারা মানে ভোট দিবেন